హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి కీమాతో ముట్టిలండి దాన్ని నేను మళ్ళీ కర్రీగా చేశాను కీమా ముట్టిల కర్రీ అనమాట ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు నేను మన వీడియోలోకి చూపిస్తాను అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి దాంతో నా ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వచ్చేస్తుందండి ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా నేను కర్రీ కోసం గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి దానికోసం నేను కడాయి పెట్టుకొని కొన్ని ఉల్లిపాయలు ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను మనం వీటిని పేస్ట్లా చేసుకొని గ్రేవీగా వాడుకోవాలన్నమాట ఈ ఆనియన్స్ అన్నీ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఇలా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ అన్నీ కొంచెం కలర్ మారాయి కదండి మరి ఎక్కువగా డార్క్ బ్రౌన్గా కూడా ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదండి లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం మళ్ళీ కర్రీ చేసేటప్పుడు ఆయిల్లో కొంచెం మగ్గిస్తాం కాబట్టి లైట్గానే ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను అదే కడాయిలో ఒక పెద్ద సైజువి రెండు టొమాటోస్ కట్ చేసి వేసుకున్నానండి ఇవి కూడా నేను పేస్ట్ లాగే వాడుకుంటాను అలాగే వేసే కంటే ఇలా పేస్ట్లా చేస్తే గ్రేవీ చిక్కగా వస్తుందన్నమాట అందులో ఉన్న వాటర్ అంతా ఇంకిపోయే వరకు ఉంచేసి టమాటోల్ని ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వాటిని చల్లారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట ముందుగా నేను మిక్సీ జార్లో కొంచెం పుట్నాల పప్పు తీసుకున్నానండి పచ్చి పుట్నాల పప్పు ఇప్పుడు నేను అదే జార్లో కొన్ని జీడిపప్పులు కూడా వేసుకుంటున్నానండి పేస్ట్ కోసము ఇది మనకి గ్రేవీకి కూడా వస్తుంది మనం ముట్టిలో కూడా కొంచెం కలుపుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు అలాగే మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ టమాటోస్ ఉన్నాయి కదా వీటిని కూడా ఇందులోనే వేసేసి మెత్తను పేస్ట్లా చేసుకోవాలండి ఇలాగా స్మూత్గా రావాలి పేస్ట్ అనేది ఇప్పుడు నేను ముందుగానే ఈ కీమాని బాగా కడిగి పెట్టుకున్నానండి అందులో మొత్తం వాటర్ లేకుండా అంతా ఒంపేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట వాటర్ ఉంటే మెత్తగా అయిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం డ్రైగా ఉండేలా చూసుకోవాలి అందులోకి నేను సరిపడా కారం యాడ్ చేశాను అలాగే సాల్ట్ కూడా టేస్ట్కి సరిపడా వేశానండి ఇది మన ముట్టీలకి సరిపడా మాత్రం వేస్తున్నాను నేను కర్రీకి కాదు అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా వేశానండి అలాగే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా కలిపేశాను కొంచెం గరం మసాలా పొడి కూడా వేసుకొని ఇవన్నీ బాగా కలిసిపోయేలా కలుపుతున్నానండి ఒకసారి ఇది మిక్సీలో వేసిన తర్వాత కూడా కలుపుకోవచ్చు కానీ ముందే కలిపేస్తే అంత బాగా పట్టుతుందన్నమాట ఇదంతా ఒకసారి ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట మెత్తగా అవ్వాలి ఈ కీమా అనేది ఇప్పుడు నేను ముందు మనం పేస్ట్ చేసుకున్న జార్లోనే ఇదంతా వేసేసి గ్రైండ్ చేస్తున్నాను ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను ఇలా స్మూత్గా రావాలండి కొంచెం టైం పడుతుంది గ్రైండ్ అవ్వడానికి కొద్దిగా మెల్లిగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్లోంచి నేను హాఫ్ పేస్ట్ని దీంట్లో కలిపేసుకుంటున్నాను ఇదంతా కీమా మిశ్రమానికి బాగా పట్టేలాగా కలిపేస్తున్నాను అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే మన ముట్టీలు అనేవి స్మూత్గా వస్తాయి అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అనమాట నేను పైనుంచి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను చేతికి అంటుకోకుండా ఉండడం కోసం ఇలా ఆయిల్ వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకొని వీటిని ముట్టీలా చేసుకుంటాను
ఇలా అంతా పేస్ట్ బాగా కల్ కలిసిపోయేలాగా కలిపేసుకొని ఇలా ఈ సైజులో ఉండల్లా చుట్టేసుకోండి ఇలా రౌండ్గా వచ్చేలా చుట్టేసుకొని ముందే అన్నీ పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి తర్వాత వీటిని ఇలా చేసుకున్నాక డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట నేను ఇప్పుడు ఆయిల్లో ఒక్కొక్కటిగా వేసి డీప్ ఫ్రై చేస్తాను ఇవన్నీ సిమ్లో పెట్టుకునే కాల్చుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్ పెట్టకూడదు ఎందుకంటే పైన త్వరగా కుక్ అయిపోతుంది లోపలంతా ఉడకదు ఇది నాన్ వెజ్ కదండి కొంచెం బాగా ఉడికితేనే బాగుంటుంది అందుకని సిమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం టైం తీసుకోండి ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేస్తేనే లోపలంతా బాగా కుక్ అయిపోతుంది అనమాట ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేస్తాయండి అంటే ఆయిల్ అంతా పైన తేరిపోతుంది అనమాట అప్పుడు మనకు కుక్ అయిపోయాయి అని తెలిసిపోతుంది ఇలా ఆయిల్ బబుల్స్ అన్నీ తగ్గిపోయాయి కదా అప్పుడు మనం తీసేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు వీటన్నింటిని ఒక బ్లౌక్ బౌల్లోకి తీసేసుకుంటాను వీటిని ఇలాగే కూడా తినేయచ్చు అండి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు అలా ఇచ్చేసినా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి నేను మిగతా వాటిని కూడా అలాగే ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇలా అన్నీ కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకోవాలండి ఇప్పుడు నేను కర్రీ కోసం ఇంకో కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇందాక మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఆయిల్ అది దాన్నే యూజ్ చేస్తున్నాను దాంట్లో కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి అలాగే ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేశాను ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలండి ఆనియన్స్ అనేవి మనం పేస్ట్ చేసాం కాబట్టి తలింపుకి ఎక్కువగా ఏం అవసరం ఉండదు కొన్ని వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆనియన్స్ అనేవి ఇలా కొంచెం ఫ్రై అయితే చాలండి తర్వాత దీంట్లో కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేశాను అలాగే పుదీనా ఇవి కూడా కొంచెం ఆయిల్ ఫ్రై అవ్వాలి ఈ ఆనియన్స్ ఇలా బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలండి తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఇది మన గ్రేవీ కోసం అండి అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను ఇవన్నీ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ ఉంది కదండి హాఫ్ ఉంచుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ని దీంట్లో వేసేస్తున్నాను ఇదంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలండి ఈ పేస్ట్ కూడా ఆయిల్లో బాగా మగ్గిపోవాలి కొంచెం మనం ఫ్రై చేసుకోవడంలో లైట్గా ఏదన్నా డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా ఇలా ఆయిల్లో మగ్గిపోతుంది అనమాట కొద్దిసేపు వాటర్ వేయకుండా మగ్గించుకున్న తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేస్తాను అంతకంటే ముందు కొంచెం కొబ్బరి పొడి వేశానండి నేను ఈ పొడి కూడా వీటితో పాటు ఆయిల్లో మగ్గిపోతుంది కొబ్బరి పొడి మీ ఇష్టం ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి లేదంటే వద్దు ఇందులో
దానిలో కొంచెం నేను పెరుగు యాడ్ చేశానండి కొద్దిగా గ్రేవీ చిక్కదనం కోసం అనేసి నేను పెరుగు యాడ్ చేశాను పులుపు కూడా ఉంటుంది కొద్దిగా ఇవన్నీ కూడా కొద్దిసేపు కుక్ అవ్వాలండి ఆ తర్వాత నేను కొన్ని వాటర్ వేసుకున్నాను మనకు గ్రేవీ ఎంత కన్సిస్టెన్సీలో అవసరమో అంతలా నేను వాటర్ వేసేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ కొద్దిసేపు ఉడకాలన్నమాట దీంట్లోనే నేను ఇప్పుడు మన గ్రేవీకి సరిపడా కారం వేసుకున్నాను అలాగే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కొంచెం మగ్గేదాకా ఉంచుకోవాలి ఇలా ఇవన్నీ మరిగిపోతున్నాయి కదా ఈ వాటర్ అంతా మరిగిపోయేటప్పుడు మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కీమా ముట్టీలని దీంట్లో యాడ్ చేయాలండి ఈ బాల్స్ని ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఫ్రై అయిపోయినవే కాబట్టి ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు త్వరగానే కుక్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ దాంట్లో వేసిన తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు అలా ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది నేను కొన్ని సపరేట్గా పిల్లల కోసం అని ముట్టీలని తీసి పెట్టానండి అవి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి పిల్లలు ఎన్ని ఇచ్చినా అలాగే తినేస్తారు ఎంత బాగున్నాయో చూడండి చూస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుంది కదా తింటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి ఇప్పుడు మన గ్రేవీ బాగా చిక్కబడింది కదా దగ్గరకు వచ్చేసింది అంతే మొత్తం కుక్ అయిపోయింది అన్నమాట ఫైనల్గా నేను ఇప్పుడు కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేశానండి ఘాటు తినే వాళ్ళు ఉంటే వేసుకోండి వద్దు అనుకుంటే స్కిప్ చేసేయండి కానీ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్కి కొంచెం గరం మసాలా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది అందుకని నేను వేసుకున్నాను ఫైనల్గా కొత్తిమీరతో వేసేసి దింపేస్తే సరిపోతుంది చూడండి మన టేస్టీ టేస్టీ కీమా ముట్టి కర్రీ ఎంత బాగుందో కదా తినడానికి కూడా అంతే టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీకు కూడా నచ్చుతుంది అలాగే ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంకా మీకు ఏమైనా రెసిపీస్ కావాలని ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి నేను తప్పకుండా ట్రై చేస్తాను మీకు నచ్చేలా చేయడానికి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్